Wir sind Jesse und Roberto und mit unserem Van Jimmy bereisen wir zurzeit Kanada. Wieder einmal mussten wir unsere Pläne umwälzen und starten nun in einen neuen Abschnitt unserer Reise. Und auch wenn wir eigentlich nur einer Straße folgen, erleben wir so viel atemberaubende, aber auch nervenaufreibende Momente, wie wir nicht für möglich gehalten hätten. Da kam das ganze Wasser runter und hat wirklich einen Teil des Highway weggespült. Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Seit dem letzten Mal ziemlich, doch ziemlich weit gefahren und wir befinden uns in Dawson Creek. Dawson Creek ist nicht einfach nur eine Stadt, sondern es ist die Stadt hier. Äh? Ja, und hier fängt, ihr habt es gesehen, der Alaska Highway an. Hier ist Mile Zero und ja, der Name verrät schon ein bisschen, was wir vorhaben, <lacht> aber ja, dazu später mehr. Ich würde sagen, jetzt geht es erstmal los. Genau. Doch bevor es weitergeht, gibt es noch eine einzige Sache, die wir hier machen müssen und das ist die hier. Das Lustige ist, einige von denen kennen wir schon bereits und vielleicht sehen wir die auch noch. ja in dieser Woche ein Video aus dem Jasper Nationalpark zeigen. Da gibt es ja auch einiges an schöner Natur zu sehen, aber als wir da waren, war wirklich sehr schlechtes Wetter über längere Zeit. Wir wollten eigentlich erst ausharren, aber ja, es war keine Besserung in Sicht. Darum haben wir beschlossen weiterzufahren und ja, nach ein paar Kilometern kam die nächste schlechte Nachricht. Einen Teil des Highways an dieser Strecke hat es weggeschwemmt durch Erdrutsche. Jetzt wird sogar vermutet, dass ein gebrochener Biberdamm wohl schuld sein könnte. Da dachten wir erst, okay, wir nehmen eine Alternativroute. Da hieß es jetzt aber, dass da so viele Waldbrände sind, dass es auch da unsicher ist, ob man durchkommt. Und in der Zwischenzeit gibt es hier wohl ein Provisorium, wo man diesen ja, weggeschwemmten Highway wohl umfahren kann. Wie das aussieht, wissen wir nicht ganz, aber ich glaube, wir finden das raus, denn wir haben uns jetzt entschieden, doch diesen Highway zu fahren. Und ja, sind deshalb sind wir auch in äh, Dawson Creek gelandet. Genau, genau. Und ja, jetzt freuen wir uns auf den Highway und der erste Halt geht gleich schon mal auch zu einem, naja, historischen Teil des Highways, also einem ursprünglichen Teil des Highways. Darauf freuen wir uns schon. vom modernen Teil des Highway abgefahren auf den alten historischen Highway. Ich gebe zu, ich bin positiv überrascht. Es ist asphaltiert. Ich dachte wirklich, hier ist nur noch Schotterpiste. Wir sind aber vor allem hier eigentlich, um eine Brücke anzusehen. Die ist nämlich wirklich noch aus dem Jahr 1942, als sie ursprünglich erbaut wurde. Das Ding ist nur, hier war gerade ein Schild, das wohl ein Teil der Strecke gesperrt ist. Ich hoffe jetzt, dass wir wenigstens an die Brücke rankommen. Ähm, ja, weil die soll noch aus Holz sein und eigentlich noch befahrbar sein. Also ich glaube, das könnte auch noch recht abenteuerlich sein. Oh nee. Teile geschlossen. Es gibt einen Weg nach unten. Ich glaube, das schauen wir uns kurz an, oder? Ja, das machen wir. Schade. Tag hat es leider viel geregnet und somit ist auch der Weg nach unten ziemlich ja, ausgeschwemmt. Da trauen wir uns jetzt nicht runter. 
Aber ja, also ich glaube auch hier gerade jetzt mit der geschlossenen Brücke hat man ein gutes Beispiel davon, wie der Highway auch immer wieder erneuert wurde. Besonders auf der kanadischen Seite wurden die Straßen immer ausgebessert und auch die ganze Strecke wurde ausgebessert und somit ist der neue Highway auch etwa, ich glaube, 64 Kilometer kürzer als der ursprüngliche Highway es war. Ist natürlich viel praktischer, aber es wäre halt schon schön gewesen, hier diesen historischen Teil auch einmal kurz zu fahren, aber ist vielleicht auch besser so, wenn man nicht alles machen muss. Wir haben noch kurz einen Fahrwechsel gemacht. Ja, für uns gibt es noch ein bisschen was zu knabbern unterwegs. Und ja, als wir losgefahren sind, hat uns noch jemand gesagt, dass die Brücke schon seit etwa eins bis zwei Jahren, oder? Ich glaube, ja. Die ist etwas schon so lange geschlossen. Hätten wir vorher wissen können, naja. Aber jetzt sind wir unterwegs nach Fort Nelson. Das sind ungefähr ja, 380 Kilometer und vier Stunden. Der Alaska Highway wurde 1942 in beeindruckenden acht Monaten gebaut und reicht heute über 2232 Kilometer von Dawson Creek bis Delta Junction in Alaska. Ursprünglich waren es strategische Überlegungen während des Zweiten Weltkriegs, die den Bau vorantrieben. Doch auch heute ist er strategisch nicht unwichtig, unter anderem für den Tourismus, den Bergbau, aber auch die Öl- und Gasindustrie. Da denkt man, man fährt einfach den Highway entlang, es sind hier keine Tiere und dann sind wir erst ein Reh 100 Meter vorher und jetzt hier der Schwarzbär, also ja. Und der lässt sich auch gar nicht stören durch die rasenden Autos. Wir sind am Schlafplatz angekommen und sind doch ziemlich kaputt von der ganzen Fahrerei. Sind äh, schlussendlich noch weiter gefahren als Fort Nelson, denn ja, Fort Nelson hat uns gar nicht gefallen. <lacht> und äh, ja, sind hier auf einem Kiesplatz. Hier übernachten wir. Ist zwar nicht der schönste Platz, aber der tut es auch. Und ja, Jesse kocht noch was. Es gibt heute Pasta. Pasta mit was? Ich glaube einfach Thunfisch. <lacht> okay. Was Einfaches. Was Einfaches. Und dann gehen wir auch gleich schlafen, denn äh, ja, wie gesagt, wir sind ziemlich fertig. Wir sehen uns morgen dann wieder. Guten Morgen. Ja, wir sehen beide noch ziemlich zersaust aus. Wir, wir hatten eine richtige Horrornacht hier. Ach, diese Mücken, das. das die rauben uns noch den letzten Nerv. Als wir gestern Abend zu Bett gingen, hatten wir noch ein paar Mücken hier. Die könnt, konnten wir dann töten. Aber es wurden dann immer mehr, mehr und mehr. Und wir dachten uns, hä, wo, woher kommen diese Viecher überhaupt rein? Das geht ja gar nicht, weil wir hatten die, die Mückennetze überall noch hingetan, damit, ja, weil wir wissen, das Fahrzeug ist nicht komplett dicht, aber ja, die Löcher haben wir zugestopft. Und dann dachten wir so, hä, können die vielleicht vom, vom, äh, vom Dachventilator reinkommen und dann haben wir die Abdeckung weggenommen und da waren, keine Ahnung, etwa zehn Stücke, die durch den Ventilator, keine, ich, ja. ich weiß gar nicht, wie die durchgekommen sind, da muss ein kleiner Spalt sein irgendwo und ja, die sind da einfach reingeflogen, eine nach der anderen und aus Verzweiflung haben wir dann das gemacht. <lacht> Ein kleines Massaker. Ja, wir haben noch Stoffresten gehabt von, äh, von, von den Mückennetzen und wir hatten die, die Klebebänder, die sind alle hinten in der Box 
Und wir wollten nicht rausgehen, also haben wir damit, was sind das? Ähm, Etiketten. Etiketten haben wir das versucht abzukleben und in der Zwischenzeit haben sie uns gegessen. Also mich haben sie etwa drei, vier Mal genommen, so glaube ich hier am Auge noch einmal. Und dann haben wir gesehen, ja, wie die da reingegangen sind, die Mücken. Und man sieht auch jetzt, also schaut mal hier den Venti ab. Ja, hier sieht man ein paar sind im vorderen Netz. Das sind richtige Todesmücken. Die wollten uns auffressen, komplett. Oh. Ja, und deshalb haben wir nicht gut geschlafen, weil wir dachten, okay, vielleicht kommen irgendwelche andere noch von irgendwo anders rein. Zum Glück nicht. Danach war eigentlich Ruhe, aber ja, die Nacht war eigentlich ziemlich im Eimer. Wir räumen hier noch auf, also machen das Bett, machen uns einen Kaffee to go und verschwinden von hier, denn länger wollen wir hier nicht mehr bleiben. So, wir haben es geschafft. Wir verlassen den Unglücksort. Obwohl, eigentlich war es ja ansonsten ruhig. Ja, sehr ruhig. Ja, ähm, ja der Plan für heute ist, wie viele Kilometer waren es? 200 etwas? Ja, 270. 270 Kilometer, aber das Navi sagt, wir brauchen dafür knapp vier Stunden. Also, ja, mal sehen, wie die Straßen sind. Auf jeden Fall wissen wir, dass ein Teil, und ich glaube, das kommt auch recht bald, ist eben diese Umleitung, wo der Erdrutsch stattfand. Also, ja, sind wir gespannt, wie das da aussieht. Soll wohl auch ähm, mehr Verkehr da geben. Also, ja, sehen wir uns das mal an. Denn das nächste Ziel danach, das sollte eine richtig gute Kompensation für den Stress mit den Mücken sein. Das Wetter ist mal wieder ziemlich wechselhaft hier und ja, ich glaube, das erklärt auch ziemlich gut, wieso hier eben öfters mal Waldbrände sind oder Straßen gesperrt werden müssen, weil im Sommer ist das hier so ein Wechselspiel zwischen richtig heißen Tagen und dann entlädt sich das wieder bei Gewittern, die nicht immer auch Regen mit sich bringen und die Blitzeinschläge ja, verursachen dann diese Waldbrände oder es gibt dann eben doch diese Erdrutsche oder, oder ja, Straßen, die weggespült werden. Ähm, in Europa kennen wir das nicht so, aber uns wurde gesagt, das ist hier relativ normal für den Sommer. eigentlich sind. Wir sind bei den Lear River Hot Springs. Heiße Quellen. Und auf die haben wir uns so richtig gefreut. Ja. Und wir starten ein Experiment. Roberto ist total eingepackt und ich gehe ja eher zielgerichtet gekleidet. <lacht> Mal sehen, wer besser ankommt. Wow. 
der Weg wäre eigentlich so schön. Hier sind wieder so viele Mücken, das ist unglaublich. Aber ich glaube, das schöne Wetter und dann der Regen, das, das ist einfach der beste Nährboden für die Viecher. Oh. Ich glaube, das beantwortet auch die Frage nach der richtigen Kleidung. Ich glaube, da ist es auch schon. Das sieht richtig schön aus. Müssen wir schnell ins Wasser weg vor den Mücken. Hier hinten ist die Quelle und darum ist es hier auch so richtig warm. Und ja, sogar für mich ist es fast zu warm, aber es ist trotzdem erstaunlich, wie warm das Wasser hier in den Bergen einfach aus dem, aus dem Berg kommt. Wir sind jetzt dann aber langsam auch wieder zurück zum Van. Wir müssen nur noch überlegen, wie wir diese Moskito-Todeszone überleben werden. Aber ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sehen uns gleich beim Van. Diese Mücken. Also, wir versuchen ja nicht viel zu jammern, aber das ist echt eine Plage. Das also die Mücken sind eine Plage, ja. Das ist wirklich unerträglich. Wir haben noch mal so viele neue Mückenstiche ab, also eingeholt. Und oh, jetzt wollten wir hier an einem Schlafplatz, ganz in der Nähe. Aber auch sobald wir angekommen sind, waren wir umzingelt von Mücken. Und das Beste ist ja, wir haben die Tür nicht aufgemacht. Und trotzdem hatten wir hier drinnen noch mal so viele Mücken. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, unsere Lösung mit dem Ventilator hinten hat doch nicht so gut funktioniert. Irgendwo muss noch eine undichte Stelle sein. Ja, und drum haben wir jetzt beschlossen, wir fahren doch weiter bis ans Ziel, das wir eigentlich erst für morgen hatten, aber es sind etwa 200 Kilometer und wir kommen äh, halb, acht, äh, halb, neun. halb neun Uhr etwa an. Das ja. geht noch. Also eigentlich wollten wir heute früher dran sein, aber ja, wenn wir dafür den Mücken entkommen, dann ist es wieder eine etwas größere Stadt und da gibt es ja weniger Tiere in der Regel. Ja, wir versuchen es jetzt mal. Hier ist ja lange hell. Bern hatten wir heute noch nicht, oder? Das stimmt. Tschüss, Bär. Ja, Bär. Seit einigen Tagen sehen wir praktisch jeden Tag einen Bären. Mindestens einen. Also, letztens hatten wir zehn, glaube ich, an einem Tag gesehen. Aber, ja, die gehören einfach so zum täglich im Bild. Ja, sind das Grizzlies? Ich glaube, die haben so einen Buckel, oder? Ja. Oh, das sind Grizzlies. Wie der auch schön zubeißt. Ja. <lacht> Schein dann. auch 
an dieser Umführung, Umfahrung angekommen. Da vorne ist, glaube ich, ein ziemlich großes Stück vom Hang einfach mal runtergekommen. Wir versuchen das nachher gleich mal irgendwie aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob man das von der Straße aus gut sehen kann, aber ja, die Bagger stehen bereit. Wir haben den Herrn, der das Pilot Car fährt, gefragt, ob wir mal kurz hier auch vorbeischauen können, denn ja, wir finden das mega spannend, wie sowas, ja, was für Ausmaße das annehmen kann. Und ich weiß nicht, ob man es hier hinter mir sieht. Hier hinten war mal eigentlich die Straße und hier durch dieses Tal hier hinten kam das Wasser runter. Und es war tatsächlich eigentlich ein See, der durch einen Biberdamm gehalten wurde. Ja, und mit starken Niederschlägen, die es in letzter Zeit hier gab. Hier gab es am glaube ich Donnerstag, letzten Donnerstag einen Sturm oder Freitag und der hat dann, ja, da hat der Biberdamm dann eben doch nicht mehr gehalten. Da kam das ganze Wasser runter und hat wirklich einen Teil des Highway weggespült. Es, ja, und das bedeutet natürlich für die Leute, die diese Straße eigentlich fahren wollten, die Tour von 600, 700 Kilometern oder einigen hundert Kilometern auf jeden Fall, aber jetzt haben sie eineinhalb von wenigen Tagen dieses Provisorium gebaut. Es geht hier kurz in den Wald rein und dann wieder auf der anderen Seite wieder zurück an den Highway. Das ist Wahnsinn, so diese Größe und was eigentlich so ein Biberdamm auslösen kann oder eher wie sehr, wie wichtig so ein Biberdamm sein kann und wenn der nicht funktioniert, was, was dann passieren kann. Als wir jetzt zurück zu Jimmy gelaufen sind, kam uns eine Dame entgegen, die war komplett aufgelöst, weil halt, als sie gesehen hat, wie die Straße hier aussieht und ja, sie, sie hat uns darum gebeten, ja, ihr Fahrzeug da über diesen Detour zu fahren, denn äh, sie hatte irgendwie heute Morgen ein schlechtes Erlebnis mit dem Fahrzeug, ist irgendwann Abhang runtergerutscht und sie wollte einfach nicht damit drüber fahren. Und ja, jetzt fahre ich hier mit, mit einem riesigen Pickup, mit Anhänger, hier durch diesen Detour ist uns so eigentlich auch noch nie passiert, aber ja, ich glaube, die ist richtig glücklich. Sie sitzt jetzt auch bei Jesse. Sie sitzt jetzt auch bei Jesse im, im, äh, im Van. Und ja, der Detour sollte, glaube ich, nicht allzu lang sein. Jetzt ist noch die Lampe angegangen, dass sie kein Benzin mehr hat. Oh mein Gott, das ist ja. Es wird ja immer besser und besser. <lacht> Und so schnell geht's und ich bin wieder bei Jimmy und Jesse. <lacht> Aber erstens mal bei Jimmy. <lacht> Na, wie war's mit dir? Ja, die Arme, die war total nervös und, und hat sich dauernd entschuldigt. Aber ja. sie ist einen, ähm, hier waren ja verschiedene Detours und da ist sie einmal so einen Hang runter, weil es so schlammig war. Und Deswegen war sie halt total noch im Trauma und ja. Naja, aber wir haben ihn glaube ich auch nicht mehr lang. Wir sind noch eine halbe Stunde von unserem Schlafplatz entfernt. Ja, mal schauen, was wir noch unterwegs alles sehen. überhaupt da durchkommen. Keine Chance, wir müssen hier unser Lager aufschlagen. Wow! Und wir fanden den einen Bison vorhin mit dem Kleinen so grandios. Ich glaube, die lassen uns hier nicht durch. Die wollen irgendwelche Gebühren von uns oder so. Ja, da muss man Wegzoll zahlen. Ja. Schau. Schau, du heute anlaufen. Na, kann doch das gar nicht. Na, ja, jetzt kannst du schauen, wie ah. das geht. Hey. So langsam, langsam bewegt sich die Herde. Hm. Ja, 
Es ist schon unglaublich, was man hier alles auf dem Alaska Highway sieht. Diese Herde Bisons. Unglaublich, nicht wahr? Das ist Wahnsinn einfach. Ah, wir dachten ja, okay, jetzt in fünf Minuten kommen wir an und dann einfach nochmals ja, so ein Spektakel. So viele Impressionen den ganzen Tag, das ist unglaublich. Naja, wir haben noch etwa fünf bis zehn Minuten bis zum Schlafplatz und dann geht es für uns bald auch wieder ins Bett. Guten Morgen, wir sind gestern Abend noch in Watson Lake angekommen und wie ihr seht hinter mir waren wir in bester Gesellschaft. Wir haben uns wieder mit Ron und Chantel getroffen und auch mit Sonja und Yannick. Die haben wir in Prince George kennengelernt. Die sind mit dem Land Cruiser unterwegs, richtig cool. Ähm, war auch recht gemütlich mit den, mit den Vieren und ja, heute geht es weiter für alle. Wir machen noch einen Abstecher nach Watson Lake machen, denn da gibt es noch etwas zu sehen. Das können wir nicht auslassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich da wieder. Dieser Schilderwald im Signpost Forest ist die Attraktion in Watson Lake und sicher eine der Attraktionen für Reisende auf dem Alaska Highway. Seit der Highway erbaut wurde, bringen nämlich Reisende hier die Ortsschilder aus den Orten an, wo sie herkommen. Und dadurch entsteht dieser Wald. Interessant zu sehen, wie viele deutsche Schilder hier sind, aber auch Schweizer und österreichische Schilder. Ja, man sieht auch die Europäer, die reisen gerne. War schon interessant hier die Schilder so zu sehen, so eigentlich im Nirgendwo. Aber bevor wir gehen, müssen wir noch eine Sache machen, wieder einen Sticker ankleben. Das machen wir gleich hier. So. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Wir starten Hallo. in... Oh. Muss auch sein. Was Hat so viel was? gegessen. Ja. 